Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and welcome to the new course of the Natural Language Processing with Deep NLP from zero to hero. So, I hope you will be very good in your mind and I am really very excited because not only we have machine learning course from scratch स्टार्ट करके फिनिश किया और बल्कि साथ ही साथ डीप लर्निंग को भी बहुत अच्छी तरीके से जाना और 60 प्लस वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स विथ रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और री एनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमने देखा तो अगर आप वो चीजें देख चुके हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें और ये कोर्स भी आपको समझ आने वाली है और अगर नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माय YouTube चैनल एंड वॉच ऑल द रेस्ट ऑफ द वीडियोस तो इस कोर्स के अंदर जो हमारा फोकस है कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को दो स्टेजेस से देखना चाहते हैं क्योंकि अक्सर कोर्सेज के अंदर या अक्सर बुक्स के अंदर ये बताया जाता है कि नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है वो एक क्लासिकल पार्ट है और साथ ही साथ दूसरे पार्ट के अंदर वो डिफरेंट मॉडल्स को डीप लर्निंग के डिस्कस करते हैं तो मैंने इस चीज़ को बड़ा गैप समझा कोर्सेज के अंदर कि स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं कि एक्चुअली क्लासिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है ठीक है जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से और साथ ही साथ जो इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर डीप लर्निंग को उसमें इनक्लोज किया गया है ऐड किया गया है जिसको हम डीप एनएलपी कहते हैं वो दोनों चीजें क्या है तो इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं उन ऑडियंस को सबसे पहले फोकस करता हूं जो कुछ भी नहीं जानते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा वही लोग परेशान रहते हैं कि एक्चुअली किसी भी कोर्स को कहां से स्टार्ट किया जाए कैसे स्टार्ट किया जाए और एडिशनली मैं उन लोगों को उसके बाद टारगेट कर रहा हूं इसी कोर्स में जो कि प्रोफेशनली हैं कहीं काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं लेकिन काफी चीजों पर मुश्किल का सामना रहता है उन्हें किसी भी चीज को समझने के रिस्पेक्ट से तो आप को एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद इस कोर्स के अंदर जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को विथ क्लासिकल अप्रोच भी देखेंगे और डीप अप्रोच भी देखेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो तो नाउ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस कोर्स पे बात करते हैं कि प्री रेकजिट क्या है हमारे इस कोर्स के ठीक है जिस तरह से डिफरेंट कोर्सेज के प्री रेकजिट होते हैं इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एन के भी कुछ प्री रेकजिट हैं तो फॉर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पाइथन पर हम काम करेंगे तो आपको एलिमेंट्री लेवल की पाइथन ज़रूर आनी चाहिए अगर बेसिक भी है तो आप कंफर्ट uh, जोन पर हैं और लेकिन बिल्कुल नहीं आती है तो यकीनी तौर पे थोड़ी सी परेशानी रहेगी साथ ही साथ क्योंकि मैं ऑलरेडी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कोर्स को कम्प्लीट करवा चुका हूँ तो मैं कुछ मजीद प्री रेकजिट इसमें नहीं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्री रेकजिट कोर्सेज में इंटरनेशनल लेवल पर बताया जाता है कि आपको लीनियल uh, एलजबरा आना चाहिए ठीक है प्रॉबिलिटी इन स्टेट्स के हवाले से बताओ तो ये एक अंडरस्टूड है कि जब मशीन लर्निंग लिख लिया लिख दिया गया है तो उसका मतलब है वो तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं और डीप लर्निंग भी लिखा गया है प्री रेकजिट के अंदर तो वो तमाम चीजें इसमें इनक्लोज मौजूद हैं तो अब उन लोगों के लिए सवाल ये है कि जिनको ये चीजें नहीं आती हैं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि फहाद हुसैन सी एस इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं यह तमाम चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल पर लेकर चलूंगा जहां पर वो तमाम चीजें दिखाने वाला हूं जो यहां पर प्री रेकजिट में मौजूद हैं लिहाजा आप यूट्यूब पर जाने के बाद फहाद हुसैन सी से मुझे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर और उसके ये मेरा YouTube चैनल है इस पर आप क्लिक करके मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओ और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम चीजें यहां पर मौजूद हैं जिसके हवाले से हमारी प्री रेकजिट में बात हुई यानी डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच इसी तरह से मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच एंड सिमिलरली पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स और इसी तरह एडिशनल बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मौजूद हैं इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो तमाम आपकी ईस के लिए मैं फ्रीली प्रोवाइड करता हूँ इसके लिए आप गूगल पर जाकर फाद हुसैन सी से सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आ सकते हो फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम इस पर क्लिक करने के बाद एक सेपरेट नेविगेशन बार पर मैं अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर एन का एक टैब बना दूंगा जिसमें वो तमाम चीज़ें आपको फ्रीली मिल जाएंगी तो आप क्लिक टू डाउनलोड करके उसे भी यूज़ कर पाएंगे लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट ठीक है और वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो अब हमारी बात होगी कि एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्चुअली है क्या तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज की डेफिनेशन पर जाने से पहले सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात करते हैं कि हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को की जरूरत पड़ क्यों रही है तो अगर एक ह्यूमन बींग्स दो लोग आपस में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक हम Uh, एक ऐसी अप्रोच को यूज़ करते हैं जो कि एक लैंग्वेज बेस होती है और वो लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को uh, लेते हुए दूसरे uh, शख्स तक जाती है और व
तो इस अंडरस्टैंडिंग या इस होल अप्रोच को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं इस इमेज पर जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास एक करेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है और लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द यूज़र स्पीच तो जो हमारी मशीन है वो यूज़र स्पीच को समझ रही है और जो हमारा रिबॉर्ट्स है वो इंटेलैक्चुअली उसको रिस्पॉन्स कर रहा है उसके बेसिक कॉन्टेंट पर अंडरस्टैंड करने के बाद कि एक्चुअली जो यूज़र उससे रिक्वेस्ट कर रहा है जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रिस्पेक्ट से उसको वो जवाब दे रहा है अब इसके पीछे बहुत कंप्लीट अलगोरथम है या एक कंप्लीट कोर्स है जो हम अपकमिंग डेज पर जानेंगे कि ये जो हमारा रिबॉर्ट्स है ये जो मॉडल जिस मॉडल के बेस पे ये ट्रेन हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से उसने उस रिस्पॉन्स को समझा जो क्वेश्चन के जरिए से उस रिबॉर्ट से पूछा गया उसके बेस पर क्या ट्रेनिंग मौजूद है किस तरह के बैग ऑफ वर्ड्स उसके पास मौजूद हैं जिसके बेस पर वो रिप्लाई करता है ठीक है तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल अब बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तो अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज यानी ये एक सब फील्ड है कंप्यूटर साइंस की और इसी तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पार्ट है जिसके अंदर रहते हुए हम इंटरेक्शन करते हैं एक कंप्यूटर एंड ह्यूमन के दरमियान नेचुरल लैंग्वेज में तो ज़्यादातर जो नेचुरल लैंग्वेज की बात होती है कोर्सेज के अंदर वो हम फोकस करते हैं इंग्लिश पर ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर ही ये बात हो आप जो भी जबान बोलते हैं जब आप इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो आई एम प्रटी श्योर कि आप अपकमिंग डेज पर अपनी लैंग्वेज पे भी एक मौ, ऐसा मॉडल क्रिएट कर पाएंगे होपफुली जो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हैंडल कर रहा होगा इन पर्टिकुलर हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज डेटा तो हमें क्या करना होगा इस वे पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा रखना होगा अपने मॉडल के लिए रिबॉर्ट्स के लिए जिसके जरिए से हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाएंगे और उसे बताएंगे कि किस सवाल का जवाब किस तरह से कैसे देना होता है किस तरह से प्रीपोजिशन को रीड करना होता है वर्क को रीड करना होता है फुल स्टॉप को साइन ऑफ एक्सप्लेमेशन को ये तमाम चीज़ें हम अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद ही इस अप्रोच पर या इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं कि किसी ह्यूमन के सवाल का वो जवाब इन ट्रम ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश दे सके चैलेंजेस कई तरह के हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कि फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व है स्पीच रिकोगशन का एक प्रॉब्लम है कि स्पीच रिकोगनाइज हम किस तरह से कर सकते हैं ये भी एन के जरिए से है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ठीक है और इसी तरह से जनरेशन के जो लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना रिबॉर्ट किस तरह से या मॉडल हमारा किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करेगा और रिप्लाई पर उसे किस तरह की लैंग्वेज जनरेट करके देगा जो हम नेक्स्ट सेशन पे जाकर समझेंगे तो सबसे पहले हमने समझा कि हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्री रेकजिट को जाना और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल डेफिनेशन के साथ साथ एक ट्रेडिशनल विकीपीडिया डेफिनेशन भी देख ली कि नेचुरल लैंग्वेजिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज़ है अब बात करते हैं टाइप ऑफ दी लैंग्वेजेस पे यानी नेचुरल लैंग्वेजेस लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो बेसिक टाइप हैं जिस तरह uh, हमारे पास एक वेन डायग्राम है और इस वेन डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है हमारे पास वो कंप्लीट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की है जो कि हमारे पास क्लासिक एन uh, के नाम से भी जानी जाती है तो मैं मार्कर यूज़ करता हूँ यहाँ पर तो इस वैन डाइग्राम के अंदर ये जो पार्ट है हमारा ठीक है ये जो होल सर्कल है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक और साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी इसके अंदर मौजूद है तो ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर क्लासिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाता है तो इसके अंदर डिफरेंट इसके अपने ट्रेडिशनल uh, अप्रोच हो सकते हैं जो कि टोकनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं बैग ऑफ वर्ड हो सकते हैं वर्ड टू वैक्टर एंड सो ऑन जो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो अपकमिंग डेज पर हम पढ़ेंगे वो तमाम इसके अंदर मौजूद हैं और दूसरा पार्ट जो हमारे पास वन डाइग्राम का है जो इस सर्कल के साथ मौजूद है वो हमारे पास डीप लर्निंग का ठीक है डीप लर्निंग के अंदर सुपरवाइज अन सुपरवाइज री लर्निंग के डिफरेंट मॉडल मौजूद हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस वेन डायग्राम के अंदर जो ये पार्ट है ठीक है जो कि हाफ पार्ट हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है और साथ ही साथ डीप लैंग एन का है ये दोनों मिलकर हमारे पास सेकेंड टाइप बनाता है जिसको हम कहते हैं डीप एन और हमने कोर्स का नाम ही इसीलिए स्टार्टिंग पे रखा है कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी क्लासिक भी समझेंगे और साथ ही साथ डीप एन को भी यहाँ पे समझेंगे तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि क्लासिक जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो एक सेपरेट है और साथ ही जिसके अंदर उसके अपने मॉडल्स मौजूद हैं टोकनाइजेशन वर्ड टू वैक्टर इसी तरह से बैक ऑफ वर्ड्स की चीज़ें मौजूद हैं और जो डीप लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं जब उन मॉडल्स को
एन एल पी का ही पार्ट है जिसको हम सिक्वेंस टू सिक्वेंस भी कहते हैं जिसकी एग्जाम्पल पे सिर्फ शॉर्टली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह सकता हूँ जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अभी परेशान नहीं होना है अपकमिंग डेज़ पर हम ये सारी चीज़ें जानेंगे तो इस स्लाइड्स पर हमें ये बात समझ में आ गई कि दो तरह के हमारे पास एन एल हैं क्लासिकल एन है डीप एन है जो कि डीप लैंग्वेज के साथ बना और इसी तरह डीप एन के अंदर भी हमारे पास एक सिक्वेंस टू सिक्वेंस का पार्ट है जहाँ पर हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जिस तरह से टाइप्स हमने जान ली अब हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं कि एक्चुअली क्लासिकल एन किस तरह से काम करता है और डीप एन किस तरह से काम करता है देखो किसी भी मॉडल के अंदर जब आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर कोई भी मॉडल कर रहे होते हैं तो जो हमारा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है ना ये हमारे मॉडल की स्ट्रेंथ पे 70 परसेंट पावर रखता है यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने कोई भी मॉडल क्रिएट किया है विच मीन रिग्रेशन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्लासिंग से रिलेटेड तो इस मॉडल्स में कोई भी अलगॉर्थम मैंने अप्लाई किया है तो अगर मेरी प्री प्रोसेसिंग स्टेप सही नहीं है तो 70 परसेंट ऑफ द मॉडल एक्यूरेसी हमारी फेल हो सकती है यानी हम अब उस एक्यूरेसी पर पीछे रह सकते हैं तो यही वजह है कि प्री प्रोसेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मॉडल को क्रिएट करने के लिए और यही चीज़ क्लासिकल एन के अंदर मौजूद है कि जो हमारी टेक्स फाइल है जिसमें ओवरऑल डेटा मौजूद है हम लैंग्वेज को डिटेक्ट करते हैं कि भाई लैंग्वेज किस तरह की है उर्दू है इंग्लिश है हिंदी है पर्शियन है जिस लैंग्वेज पे भी आप मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं वो उसके बाद प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम अपने मॉडल को टोकन पे कन्वर्ट करते हैं ठीक है ये डिफरेंट स्टेप्स इसमें हो सकते हैं बैक ऑफ वर्ड के किस मॉडल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेक करेंगे आप अपने टेक्स्ट को कि कौन सा टेक्स्ट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ स्पीच जब ये प्रोसेस हो जाएगा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप उसके बाद हम अपने मॉडल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि किस फीचर को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने मॉडल से किस तरह से मॉडल को हम जनरेट करेंगे ठीक है किस तरह के मॉडल को लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टेक्स डेटा ठीक है हम सेंटिमेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं या सिंपल क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं ठीक है एंटिटी एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं जिस तरह से आर के अंदर भी ये चीज़ें मुमकिन होती हैं सिक्वेंस टू सिक्वेंस के जरिए टॉपिक को मॉडलिंग करना चाहते हैं वो तमाम चीज़ें क्लासिकल डीप एन के जरिए से भी होती हैं और जो इसके स्टेजेस थे वो भी मैंने आपको बताया इन्हीं स्टेजेस को जो प्री प्रोसेसिंग का होता है उसको क्लैप्स किया गया है यहाँ पर यानी क्लोज किया गया किस के जरिए से एन के जरिए से यानी जहाँ पर हमारे पास क्लासिकल अप्रोच था हमने उस अप्रोच को ख़त्म करते हुए यहाँ पर क्या कर लिया जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है डिफरेंट काइंड्स के वो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं डेंस इम्बेंडिंग के लिए लेयर्स को बनाने के लिए इनपुट लेयर के तौर पर फिर उसके बाद हिडन लेयर बनाया फिर हमने आउटपुट लेयर बनाया और उस आउटपुट लेयर के अंदर हमारा आउटपुट अपने मॉडल पर बेस करेगा कि आप सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए वो डीप एन इस्तेमाल कर रहे थे ठीक है क्लासीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ट्रांसलेशन के लिए मॉडलिंग के लिए सो ऑन और इस स्टेप स्टेप से पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्री प्रोसेसिंग का है जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि मॉडल का सेवेंटी जो एक्यूरेसी है वो आपके प्री सिंग स्टेप पर बेस कर रहा होता है और इनिशियली आपके पास इनपुट फाइल होगी तो वो फुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो टाइप्स किस तरह के हैं और इनकी वर्किंग किस तरह से होती है कोई सवाल है तो यार कमेंट सेशन में पूछना कोशिश करूंगा मैं आपको बर्वक जवाब दे सकूं इस सवाल से अब कुछ बात करते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट की जो कि सिंपल क्लासिकल एन में भी मौजूद है और डीप एन पे भी मौजूद है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल uh, एन पे तो फर्स्ट स्टेज पर हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है इफ एल्स रूल्स की चैट में तो चैटबॉट के अंदर आपने देखा होगा कि आ, अगर क्वेश्चन ये है तो उसका जवाब ये दे दो अगर पॉजिटिव में है तो तुम ये दे दो कोई शख्स क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल पूछ रहा है तो उसका मतलब है हमें उसका आंसर देखना है साइन ऑफ एक्सलेमेशन के साथ है तो ये कुछ ये रूल्स हो सकते हैं यानी इफ एल्स के जरिए से आप चैट बोर्ड रूल बनाते हैं इसी तरह से सेकंड ऑप्शन पर हमारे पास जो एप्लीकेशन एग्जांपल पे फॉर्म है वो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एनालिसिस यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम ये बताएं कि स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकें कि एक्चुअली जो बात हो रही है वो किस लेवल की है इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ साउंड वेव्स दिखाए हुए जो कि फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है साउंड के कि जब कोई बहुत तेज़ी से बात कर रहा होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी का स्केल किस तरह से अप एंड डाउन हो रहा होता है ठीक है जब कोई एक्साइटमेंट लेवल पर बात कर रहा होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी की स्टेप किस तरह से होगी तो ये चीज़ें किस में काउंट होती हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर काउंट होती हैं जो कि क्लासिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है फिर उसके बाद बैग ऑफ वर्ड है बैग ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन यानी हमारे प
कि इसके बाद अब क्या आना चाहिए अब क्या आना चाहिए तो ये भी हमारे क्लासिकल अप्रोच पे है जो कि किसी ना किसी स्टेज पे जाकर फेल हो जाता है ठीक है यही वजह है कि हम डीप एनएलपी के अंदर आते हैं ताकि अपने मॉडल को मज़ीद बूस्ट कर सकें फिर उसके बाद हमारे पास डीप एन के अंदर सबसे पहले पार्ट आता है कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको हम टेक्स रिकोगनाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम डीप लर्निंग के अंदर ये चीज़ें देख चुके हैं कि किस तरह से जो मिन सेट का डेटा है हमारे पास वो हम रिकोगनाइज़ कर पाए सी के जरिए से और उसके बाद सिक्वेंस टू सिक्वेंस मॉडल ठीक है जो आर के जरिए से मुमकिन होता है वो भी हमारे पास किसका पार्ट है डीप एन का पार्ट है तो इस तरह से हमने कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग देखी कि एन एल पी डीप एन एल पी और डीप लर्निंग किस तरह से इन्वॉल्व है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर अब बात करेंगे हम दो चीज़ों की एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो सेशन के किन किन तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है एन से रिलेटेड और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल कर रही है पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन मौजूद है वो है स्पीच ट्रांसक्रिप्शंस देखो आपने टेक्स टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स का नाम सुना होगा तो स्पीच ट्रांसक्रिप्शंस की जो एप्लीकेशन है वो एन को इस तरह से इस्तेमाल करती है कि कहीं पर कोई स्पीच हो रही हो और उस स्पीच को गेट करते हुए वो इन टर्म ऑफ दी टेक्स्ट लिख रहा हो तो ऐसे प्रोसीजर को या कन्वर्जन को हम स्पीच ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं इसी तरह से दूसरी एप एप्लीकेशन हमारे पास न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है यानी एक न्यूरल नेटवर्क का इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद है जो प्रडिक्ट करेगा लाइकलीहुड को ठीक है किसके कि कौन सी चीज़ क्या आने वाली है जिसके ज़रिए से मैं जो वर्ड कहा जा रहा है उसको ट्रांसलेट कर सकूं फ्रॉम ए लैंग्वेज टू बी लैंग्वेज यानी कोई शख्स अगर इंग्लिश में कुछ कह रहा है तो मैं न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन को उसमें इस्तेमाल करूं जो कि हमारे लाइकलीहुड को प्रेडिक्ट करेगा कि किस वर्ड के बिहाफ पर जो है टेक्स की ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए ठीक है यानी अगर कोई हिंदी कह रहा है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो या इंग्लिश कह रहा है या हिंदी या उर्दू में वो ट्रांसलेट हो सके फिर इसी तरह से तीसरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो चैट बोर्ड की है ठीक है चैट बोर्ड्स के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं चैट बोर्ड मशीन के जरिए से एक ह्यूमन बात करता है तो उसमें भी हमारे एन इन्वॉल्व है इसी तरह से क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अक्सर वेबसाइट पर भी आप इस तरह की एप्लीकेशन देखते हैं कि वहाँ उस वेबसाइट को आप जैसे ओपन करते हो तो देखते हो कि राइट हैंड साइड पे एक पॉपअप आ जाता है रोबोटिक्स फॉर्म पर और वो पूछता है कि आपको किस तरह की मदद चाहिए तो ये भी एक एन एल की ही टाइप है जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर बताया जाता है टेक्स्ट समराइजेशन भी एन की एप्लीकेशन है जो आपके होल पूरे पैराग्राफ को या होल डॉक्यूमेंट्स को समराइज फॉर्म पर लिखती है ठीक है समराइज का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टैक्स हैं होल टैक्स के अंदर जो पूरे इंफिसाइज कर रहे हैं आपके पूरे होल डॉक्यूमेंट पर उसको कैप्चर करती है और समराइज फॉर्म पर लिखती है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या एप्लीकेशन है वो इमेज कैप्शनिंग है यानी इमेज को देखकर उसके मुताबिक उसका टेक्स्ट लिखना जैसे आई बनी हुई है यहाँ पर एक आँख है इसके मुताबिक यहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए आय लिखा आना चाहिए ह्यूमन आय है क्या है वो यहाँ पर लिखा है तो वो इमेज कैप्शनिंग कहलाती है इसी तरह से वीडियो कैप्शनिंग जो कि सी के नाम से भी मौजूद है तो इसके ज़रिए से क्या होगा कि जो वीडियो कैप्शनिंग हो रही है एक वीडियो चल रही है उसके अंदर कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है वो इन टर्म ऑफ दी कैप्शनिंग चल कर है तो ये वो तमाम एप्लीकेशन हैं जो इस वक्त रियल लाइफ में इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रही हैं और उसमें मजीद इन्हेंसमेंट के लिए डिफरेंट रिसर्च भी किए जा रहे हैं एंड एट लास्ट जो यूज किए जा रहे हैं इन एप्लीकेशन को या डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को मल्टीपल कंपनीज जिसमें सबसे पहले एप्पल है उसके बाद गूगल है ठीक है इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट है अमेजोन है और इसी तरह से थ्री है सर्च इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कोटाना है ठीक है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जिसके ज़रिए आप स्पीच टू टेक्स्ट जनरेट कराते हैं या स्पीच टू स्पीच बात करते हैं इन तरह की एप्लीकेशन से ये भी एन है यहाँ पर इन्वॉल्व है और साथ ही साथ डीप एन एल पी इन्वॉल्व है इसी तरह से जो रोबोटिक्स क्वेश्चन आंसर हैं वो और एट लास्ट हमारे साथ अमेजोन एलेक्सा मौजूद है जो कि कंपनीज़ इन तमाम वेल नोन कंपनीज इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है तो होपफुली सेशन थोड़ा सा हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट का था जिसके अंदर हमने आ, तमाम चीज़ों को समझा कि एन क्या चीज़ है और किस तरह से वर्किंग करती है किस तरह के एप्लीकेशनस हैं टाइप्स क्या हैं और कौन कौन सी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही है तो कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कोई सवाल है इससे रिलेटेड कमेंट पे पूछो यार ठीक है मैं कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ इसके हवाले से तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो सेशन पर हम जैसे जाएँगे तो हम बात करेंगे कि एन किस तरह से वर्क करती है और इसके बिहाइंड क्या आर्किटेक्चर उसका मौजूद है वो तमाम चीज़ें जानेंगे ना सिर्फ हम थियोरिटिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी पड़ेगी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की वो तमाम चीजें भी करेंगे थैंक यू वेरी मच